ভমন্ত সাগরের তিউনিশিয়া উপকূলে অভিবাসী সহ নৌকাডুবির ঘটনায় নিহতের বেশিরভাগই বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা আইওএম নিহতদের 37 জন বাংলাদেশি বলে জানিয়েছে রেড ক্রিসেন্ট তারা অবৈধভাবে সমুদ্রপথে লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই ঘটনায় 14 বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাটি নিশ্চিত করে হতাহতদের বিষয়ে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়াদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে তিউনিশিয়ার জার্জিস এলাকার বাতাস চোখের সামনে এত মানুষের মৃত্যু দেখে যেন কান্না থামছে না তাদের শুক্রবার রাজধানী তিউনিশ থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার দক্ষিণের সাফাক্স শহরে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সত্তর জনের বেশি শরণার্থী বোঝা একটি নৌকা ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার সময় ডুবে যায় নৌকাটি লিবিয়ার জোয়ারা থেকে ইতালি যাচ্ছিল বলে জানা যায় এই ঘটনায় নিহতদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ বেঁচে যাওয়া চোদ্দ বাংলাদেশের মধ্যে একজন কৃষক আহমেদ বিলাল তুর্কি গণমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে ইউরোপ পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবির ভয়াবহ বর্ণনা দেন তিনি বলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেও চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন তার সহযাত্রীদের ছয় মাস আগে দুবাই ইস্তাম্বুল হয়ে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা পরে সেখান থেকে লিবিয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও প্রায় আশি বাংলাদেশি লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে একটি বদ্ধ রুমে তিন মাস মানবেতর জীবনযাপনের বর্ণনা দেন তিনি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিউনিশিয়ার নৌবাহিনীর জাহাজ জীবিতদের উদ্ধারে কাজ শুরু করে নিহতদের বেশিরভাগই বাংলাদেশি যতদূর জেনেছি বাংলাদেশের একান্ন জন ছিলেন যাদের চোদ্দ জন জীবিত রয়েছেন এছাড়া নৌকাটিতে মরক্ক ও মিশরের নাগরিক ছিলেন জীবিত যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের খাদ্য চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে তিউনিশিয়ায় রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তারা জানান উত্তাল সাগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকাটি মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ডুবে যায় এদিকে বিশ্বজুড়ে অবৈধ অভিবাসন প্রবণতা বাড়ার পেছনে বেকারত্বকে অন্যতম কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এছাড়া অবৈধ অভিবাসন বন্ধে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর কার্যকর উদ্যোগ না থাকাকেও দায়ী করছেন তারা এদিকে হতাহতদের বিষয়ে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন একটু বেশি রোজগার কিংবা একটু ভালোভাবে বাঁচার আশায় প্রতিনিয়তই চলছে অবৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করে জীবন হাতে নিয়ে সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে ভাসেন কেউ 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 আবার স্থলপথে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন মরুভূমি জঙ্গল কিংবা পাহাড়ি পথ আর এই করতে গিয়ে কখনো মৃত্যু হয় কখনো ভিন দেশের জেলে কাটাতে হয় মানবতার জীবন বছরের পর বছর ইউএনএসিআরের হিসেব মতে দু হাজার বারো থেকে ষোলো সালের মধ্যে আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি রুট ব্যবহার করে ইউরোপে গিয়েছেন বত্রিশ হাজার ছয়শো অভিবাসী দু হাজার সতেরো সালের জুন থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসেই লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইতালি গিয়েছেন চার হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ জন বাংলাদেশি আর দু হাজার বারো থেকে সতেরো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত ব্যবহার করে মালয়েশিয়া গিয়েছেন তিরিশ হাজার সাতশো জন এদের মধ্যে বাংলাদেশ মিয়ানমার দু দেশের নাগরিকও রয়েছেন এছাড়া বারো থেকে সতেরো সাল পর্যন্ত সাগর পথে মালয়েশিয়া হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এক লাখ সত্তর হাজার মানুষ আর এসব করতে গিয়ে মৃত্যুর অঙ্কটাও অনেক বড় প্রায় পঞ্চাশ হাজার যার মধ্যে সবশেষ সংযোজন ভূমধ্যসাগরের তিউনিশিয়ায় নিহত সাঁত্রিশ জন ডেস্টিনেশন কান্ট্রিগুলো এই ইরেগুলার মাইগ্রেশনটাকে স্টপ করার জন্য তারা কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় নাই মাঝখানে এই ইরেগুলার মাইগ্রেশন বন্ধ হওয়ার মূল কারণটা ছিল মিডিয়াতে দেখানো হয়েছিল যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেশগুলো তারা এই লোকগুলোকে আপনার ফেরত পাঠাবে এরকম একটা জোরে সরে আওয়াজ হওয়ার কারণেও কিন্তু এইখানকার যারা ক্রিমিনাল যে গ্রুপটা যারা ইরেগুলার মাইগ্রেশনকে যারা প্রমোট করে তারা মূল স্টপ হয়ে গেছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে আওয়াজটা যে ওকে উঠে উঠেছিল সেইভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো ফেরত কিন্তু আশা কিন্তু লোক কিন্তু পায় নাই এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন লিবিয়ায় বাংলাদেশিদের যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে তারপরেও অবৈধ অভিবাসন বন্ধে পুরো বিশ্বের সমন্বিতভাবে কাজ করা উচিত অনেকেই মনে করে বাইরে গেলে ইউরোপে যদি একবার ঢুকতে পারি তাহলে সুখে শান্তিতে থাকবো আমরা এই জন্যই তো বলছি যে যাওয়ার সময় আমাদের ইমিগ্রেশন শুড বি মোর টাইটেন বিষগুলো দেখবে সত্যিকারের বিচার টিচার হয়েছে কি না আর যে দেশে যাচ্ছে যেমন লিবিয়া আমরা বন্ধ করে দিয়েছি বাই অ্যান্ড লার্জ আমরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি ইটস নট ইজি সুতরাং নিশ্চয়ই বাংলাদেশ থেকে যায়নি তারা মিডল ইস্ট থেকে ওই লিবিয়ার প্রতি রওনা দিয়েছে তিনি আরও জানান তিউনিশিয়ায় বাংলাদেশের দূতাবাস না থাকায় পুরো বিষয়টি লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে ভেনেজুয়েলার সাবেক গোয়েন্দা প্রধানকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে সম্প্রতি বিরোধী দলের ডাকা অভ্যুত্থানে হুয়ান গুয়াইদোকে সহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন দেশটির প্রে
দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনে সহায়তার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখাপেক্ষী হবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা গুয়ান গুয়ান গুয়াইদো এদিকে মার্কিন কোস্ট গার্ডের একটি জলযান অবৈধভাবে ভেনেজুয়েলার জলসীমায় প্রবেশ করেছে বলে দাবি করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গোয়াইদোর ডাকে শনিবারও ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ব্যাপক বিক্ষোভ করেন বিরোধী দলের এক হাজারের বেশি সমর্থক এ সময় তারা দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মাদুর সরকারের পতনের জোরালো দাবি তোলেন এই আন্দোলন বৃথা যাবে না ভেনিজুয়েলায় শান্তি ফিরবেই পুরো বিশ্ব আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের ভয়ের কিছু নেই বিক্ষোভে অংশ নিয়ে গুয়াইদো বলেন দেশে চলমান সংকট নিরসনে সহযোগিতা চেয়ে শিগগিরই পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত তার প্রতিনিধিরা বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের ইচ্ছে মতন গ্রেফতার করে মাদুরো আমাদের রাজপথে বিকল করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে এই রাজপথেই মার্কিন সেনাবাহিনী যদি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজি হয় তবে অচিরেই আমাদের বিজয় নিশ্চিত ভেনিজুয়েলার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান গুয়াইদোর অভ্যুত্থানের ডাকে তাকে সমর্থন করেছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এ সময় সাবেক ওই গোয়েন্দা প্রধানকে বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করেন তিনি ম্যানুয়েল রিকার্ডো ক্রিস্টোফার ভিরু এবং মারাত্মক বিশ্বাসঘাতক দেশে অভ্যুত্থানের ডাকে তারই সমর্থন পেয়েছে বিরোধী দল সে দেশের কথা না ভেবে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছে এই দেশ তাকে কখনোই ক্ষমা করবে না একই দিন দেশটি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জানান মাদক বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে মার্কিন কোস্ট গার্ডের একটি জলযান অবৈধভাবে ভেনিজুয়েলার জলসীমায় প্রবেশ করেছে তবে ভেনিজুয়েলার নৌবাহিনীর প্রচেষ্টায় অনুপ্রবেশ করা মার্কিন ওই কর্মকর্তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রেনো সংকটের শুরু থেকে বিশ্ব সম্প্রদায় আলোচনার মাধ্যমে ভেনিজুয়েলার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আসলেও দুই পক্ষ কেউই এখন পর্যন্ত তাতে সায় দেয়নি বরং সংকট নিরসনে হুয়ান গুয়াইতো মার্কিন সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হওয়ার যে পরিকল্পনা করছেন তার পরিণতি কখনোই শুভ হবে না বলেও সতর্ক করছেন বিশ্লেষকরা জাতিসংঘ প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির অংশ হিসেবে ইয়েমেনের হুদেইদা বন্দর থেকে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে হাউথি বিদ্রোহীরা পর্যায়ক্রমে সেনা প্রত্যাহারের কথা রয়েছে হাদিপন্থী বাহিনীর আগামী চোদ্দই মের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে তবে নিজেদের যোদ্ধা সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে হাউথিদের লোক দেখানো বলে অভিযোগ করেছে সৌদি সমর্থিত হাদি সরকার এর মধ্যেই দেশটির ঢালে প্রদেশে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের নতুন করে চালানো বিমান হামলায় অন্তত সাত বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার কথা রয়েছে শনিবার জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল যাই বন্দর নগরী হুদে দেয় গেল বছরের ডিসেম্বরে সুইডেনে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সমর্থিত হাদি সরকার এবং হাউতি বিদ্রোহীরা হুদেদা থেকে নিজেদের সশস্ত্র যোদ্ধা সরিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সেখানে পৌঁছায় এ সময় বন্দরে হাউতি সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা এর মধ্যে শনিবার স্থানীয় সময় সকাল দশটা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়েছে যা আগামী চোদ্দই মে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন হাউতি বিপ্লবী কমিটির প্রধান মোহাম্মদ আলী হুদেদা থেকে নিজেদের সেনা প্রত্যাহারেও দেশটির নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট আব্দ রাব্বু মানসুর হাদি বাহিনীও সম্মত বলে জানা গেছে এছাড়া সালিফ এবং রাস ইশা বন্দরেও এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এর মধ্যে বেশ কয়েকজন হাউতি সদস্যদের বন্দর ত্যাগ করতে দেখা যায় পাশাপাশি সালিফ এবং রাস ইশা বন্দর কোস্টগার্ডের সদস্যরা পর্যবেক্ষণ করছেন সুইডেনের শান্তির অংশ হিসেবে হুদাইদা সহ রাস ইশা এবং সাফিল বন্দর থেকে উভয় পক্ষ তাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সরিয়ে নেবে যা পর্যায়ক্রমে চলবে যা দেশটিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কার্যত ভূমিকা রাখবে এদিকে এক টুইট বার্তায় হাউতি বিদ্রোহীদের পদক্ষেপে স্বাগত জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরমি হান্ট তবে দেশটির তথ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন হুদেইদা থেকে নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হাউতি বাহিনীর লোক দেখানো তারা নিজেদের পোশাক পরিবর্তন করে কোস্টগার্ডের পোশাক পরে হুদেইদায় অবস্থান নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি এ অবস্থার মধ্যেই দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলায় নারী ও শিশু সহ সাত বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত সতেরো জন দু হাজার সাল থেকে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলায় এ পর্যন্ত বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের গোয়াদারে পাঁচ তারকা হোটেলে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত তিন সদস্য নিহত হয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে আরও তিন অস্ত্রধারী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি পুলিশ জানায় শনিবার বিকেল চারটা পঞ্চাশ মিনিটে তিন থেকে চারজন বন্দুকধারী পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে ঢুকে অতর্কিত হামলা চালায় এ সময় নিরাপত্তা বাহিনী হামলাকারীদের ঘিরে ফেললে গুলি চালায় সন
এতে নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্য নিহত হয় হোটেলটিতে কোনো বিদেশি নাগরিক ছিল না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ হামলার ঘটনায় অধিকাংশ মানুষকে নিরাপদে বের করে আনা হয় গোয়াদারের ওরমারাতে বন্দুকধারীর হামলায় নৌবাহিনী বিমানবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের এগারো সদস্য সহ চোদ্দ জন নিহতের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ তারকা হোটেলে হামলার ঘটনা ঘটল আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে স্থলমাইন বিস্ফোরণে অন্তত সাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও অন্তত দুইজন শনিবার দেশটির গজুরি প্রদেশে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে কর্তৃপক্ষ জানায় একটি সড়কের পাশে কয়েকটি শিশু খেলা করার সময় হঠাৎ রাস্তার পাশে পেতে রাখা স্থল মাইনের ওপর উঠে পড়লে এটি বিস্ফোরিত হয় এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সাত শিশুর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে তালেবান সদস্যরা ওই স্থল মাইন পেতে রাখতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ যদিও তালেবানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি কেউ নিহত শিশুদের বয়স সাত থেকে নয় বলে জানা গেছে এদের মধ্যে অন্তত চার শিশু একই পরিবারের সদস্য বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দিনে দুপুরে বন্দুকধারীর গুলিতে এক নারী সাংবাদিক নিহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শনিবার কাবুলের একটি বাজারে এই ঘটনা ঘটে নিহত সাংবাদিকের নাম মীনা মঙ্গল তিনি দেশটির জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপিকা আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় মোটরসাইকেলে চেপে দুজন বন্দুকধারী হামলা চালিয়েছে তবে পুলিশ বলছে হামলাকারী সংখ্যায় দুজনের বেশি ছিল ভিড়ের মধ্যে মিশে সাংবাদিক মিনার উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা না গেলেও তদন্ত চলছে কি কারণে এই হামলা বা মিনার কোনো শত্রু ছিল কিনা সে ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ এক দশকেরও বেশি সময় সাংবাদিকতা করছেন মিনা আফগানিস্তানের নারীদের অধিকার নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করতেন তিনি সম্প্রতি তিনি হত্যার হুমকিও পান বলে জানা গেছে